upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong si na Congressman Charlie Cojuanco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eklar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguri ang Project Shine Aral Tarlacenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5 Ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasa ilalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DZTZ, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice uh, bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, eh sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga bat- anak nila para mag-banding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and uh, happy uh, learning uh, grade 4. Welcome to Adal Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZDZ828. Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Duenas. And I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral Tarlacenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 8.28 AM DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga Giliw naming mag-aaral ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Walo, ginoong Rafael M. Manangkil, sumasay papawid dito sa bayan ng Kapastarlak. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na 
Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at matugunan ang karahasan sa paaralan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto kayo at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang walo. Mangyaring buksan ito sa pahina 387 hanggang pahina 400. Ngayon, atin munang alalahanin ang ating nakaraang talakayan. Ang ating paksang tinalakay ay tungkol sa mga epekto ng karahasan sa paaralan. Una, may mga pag-aaral na ang mga biktima ng iba't ibang karahasan sa paaralan ay may posibilidad na magkaroon ng labis na pagkabalisa, kalungkutan, suliranin sa pagtulog, mababang tiwala sa sarili, maging sakit ng ulo at tiyan, at pangkalahatang tensyon kumpara sa kabataang hindi nakakaranas ng mga karahasan sa paaralan gaya ng pambubulas. Ikalawa, Madalas kakaunti ang mga kaibigan o maaaring walang kaibigan. Dahil sa kanilang labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili, masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng mga kaibigan. At ang ikatlo, may posibilidad na sila mismo ay maging marahas. Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang aspektong pagmamahal sa sarili at kapwa ay kailangan upang maiwasan at matugunan ang iba't ibang karahasan sa paaralan. Alam naman natin na ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng maraming mga mag-aaral. Katulad ng kaligtasan at kapanatagan na mayroon sa tahanan ay inaasahan din na makakamtan ito sa paaralan. Ngunit hindi lingit sa inyo ang mga balitang may mga kaguluhan na madalas nagaganap sa paaralan. Kaguluhan na maaaring nakararating sa kaalaman ng mga guro na nabibigyang pansin at na, na isa sa ayos. Ngunit, Maaaring marami rito ang lingit sa kalaman ng mga namamahala ng paaralan dahil pilit na itinatago at pinagtatakpan ng iilang mga mag-aaral. Sa kasulukuyan, isa itong suliranin na nangangailangan ng agarang solusyon at ang lahat ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kaalaman. Malawak na kaalaman. Ika nga nila, Knowledge is power. Paano nakaapekto sa isang bata o mag-aaral ang pambubulas o mga karahasan sa paaralan? Alam naman natin na ang mga ganitong karahasan sa paaralan ay may masamang epekto sa buhay ng isang tao. Hindi lang sa biktima, maging sa taong gumawa ng karahasan mismo. Ngayon, paano nga ba malalampasan ang mga ganitong karahasan sa paaralan? Sabi nga natin kanina, mahalaga na magkaroon ng kaalaman. At hindi lang basta kaalaman, kundi malawak na kaalaman. Remember, knowledge is power. Ang mga karahasan ito sa paaralan ay madaling masusolusyonan kung naitanim sa bawat isa ang pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa. Mahalaga na matukoy ang iba't ibang paraan upang maipakita ang pagmamahal sa sarili at lalo tigit 
sa kapwa upang malabanan ang mga karahasan na nagaganap sa ating paaralan. Unahin natin ang aspektong pagmamahal sa sarili. Tama nga, ang lahat ay dapat na nauugat sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ang isa sa pinakamahalagang sandata na magagamit ng isang kabataan upang maiwasan na masangkot sa anumang karahasan sa paaralan. Isa puso mo ang katotohanan na nag-iisa ka lamang sa mundo. Mahalaga ka. Isa kang hindi na mauulit na ekspresyon ng diwa ng Diyos. Ikaw lang ay mayroong natatanging pagkakataon upang kilalanin ng malalim ang iyong sarili at tuklasin ang landasin na para sa iyo. At ngayon, narito ang ilan sa mga paraan upang mahalin natin ang ating mga sarili. Ang mga ito ay ang pahalagahan ang iyong sarili. Maging positibo, huwag ikumpara ang sarili sa iba. Maging conscious mga kinakain. Ilaan ang oras sa mga bagay o taong importante sa iyo. At patawarin ang iyong sarili. Ang una ay ang pahalagahan ang iyong sarili. Marami sa mga kabataan sa kasalukuyan ay naghahanap ng mga taong magbibigay sa kanila ng pagpapahalaga. Iyan ang mga dahilan nila kung bakit ang iba ay napapasama sa mga kaibigan na may masamang impluensya o napapasama sa mga tinatawag nating fraternity or gang. Ito madalas ang mga nagiging dahilan kung bakit nasasangkot sa mga karahasan sa paaralan. Mahalaga na matutunang pahalagahan ang sarili. Walang ibang magpapahalaga dito sa mundong ibabaw kundi ang sarili mo mismo. Walang ibang magpapahalaga sa iyo kundi ikaw mismo sa sarili mo. Ang ikalawa ay maging positibo sa buhay. Punuin mo ang sarili mo ng mga bagay na magpapasaya sa iyo at magbibigay ng tamang disposisyon. Ang pagiging positibo ay isang epektibong paraan upang mahalin mo ang sarili mo. Sa pamamagitan nito, may iwasan ang makapag-isip ng masama sa sarili mo maging sa iyong kapwa. Magkakaroon ka ng peace of mind, ika nga nila. At ang susunod na paraan para mahalin ang sarili ay huwag ikumpara ang sarili sa ibang tao. Tandaan, lahat tayo ay unique, espesyal ang bawat isa. Mayroon tayong tinatawag na individual differences. Huwag hanapin ang sarili mo sa ibang tao. Iwasan ang ikumpara ang sarili sa iba. Kadalasan ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng inggit sa ating mga puso. May mga kabataan na dahil sa inggit ay nakakagawa ng mga karahasan tulad ng pambupulas, pananakit, at pagsasalita ng mga masasakit na salita. Ang ikaapat ay maging conscious sa mga kinakain. Isa ito sa paraan upang maipakita na mahal mo ang iyong sarili. Huwag hayaang mapabayaan ang pisikal na pangangatawan sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang nabubulas. Kapag ang isang mag-aaral ay kaiba ang kanyang pisikal na pangangatawan sa karamihan, Tampulan siya ng tukso. Kaya maging conscious sa mga kinakain. Siguraduhin ito ay masusustansyang mga pagkain. Ang isa pang magbisang paraan upang mahali ng ating sarili ay ang ilaan ng oras sa mga taong importante sa iyo. Ipokus mo ang oras o panahon 
mo sa mga bagay o taong nagbibigay sa iyo ng kabuluhan bilang tao. Sa pamamagitan nito, may iwasan mo na makapag-isip o makagawa ng mga bagay na makakasama sa iyo bilang individual, kagaya ng pagsali sa mga grupo o gang na madalas sangkot sa mga karahasan. Guguli ng oras sa mga tao o bagay na maglalabas sa mga positibong bahagi mo. At ang panghuli ay ang patawarin mo ang iyong sarili. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali, kaya matutong patawarin natin ang ating mga sarili. Nobody's perfect, ika nga. Ang mahalaga ay matutong tanggapin ang pagkakamali at handang magbago. Naintindihan ba mga bata? Maraming paraan upang ipakita ang pagmamahal sa sarili. Tayo mismo sa sarili natin ang may kakayahang makagawa ng mga ito. Mahalin muna natin ang ating sarili upang maging madali para sa atin ang mahalin ang ibang tao. Ang ikalawang aspekto ng pagmamahal upang maiwasan at matugunan ng mga karahasan sa paaralan ay ang pagmamahal sa kapwa. Bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. Napakahalaga ang pakikipagkapwa-tao sa buhay ng isang nilalang. May mga bagay na hindi kayang matagpuan sa loob ng tahanan. Tanging ang kapwa ang maaaring makapagbigay nito. Kung may mga pagkukulang at limitasyon sa loob ng tahanan, ang kapwa ang siyang magpupuno ng mga kakulangang ito. Sa panahon ng kagipitan, kalungkutan, pagpipighati, ang kapwa ang maaaring pagsabihan ng problema, lalo na kung suliranin ay sa loob ng tahanan. Malaki ang gampanin ng ating kapwa sa ating buhay, kaya marapat lamang na ipakita ang ating pagmamahal sa kanila upang maiwasan ang mga karahasan na nangyayari hindi lang sa paaralan kundi maging sa lipunang kinabibilangan. Ang ilan sa mga paraan kung paano ipapakita ang pagmamahal sa kapwa o narito ay ang paggalang sa pagkatao ng kapwa. Kapag nire-respeto mo ang pagkatao ng isang individual, hindi mo magagawang makapanakit ng kanilang damdamin, maging pisikal na pananakit. Iiwasan mo ang iba't ibang mga karahasan tulad ng pananakit, panunokso, pambubulas, bilang paggalang sa kanila bilang tao. Sapagkat ang paggalang ay hindi lamang tungkulin. Lagi ninyong tatandaan, ito ay isang pananagutan sa dakilang lumikha. Ang susunod ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Gawin ito sakaling may mga nakikita ang nakakaranas ng mga karahasan. Ipakita na ikaw ay may malasakit. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay hindi nangangailangan ng anumang kapalit. Ito ay nagagawa ng buong puso, ng masaya, sa ibinibigay mong panahon sa nangangailangan. Di man ito material na bagay, bagkus ang sila ipagdasal, kahit hindi natin sila kilala, ganyan ang buhay kapag ikaw ay tumutulong. Ang Diyos na ang bahalang gumanti pagdating ng tamang panahon. At ang susunod ay ang unawain ang kapwa. Kapag ang isang tao ginawa niyang unawain ang kanyang kapwa, hindi magkakaroon ng puwang ang paggawa ng masama. Iintindihin niya ang mga bagay-bagay na nagagawa ng iba sa kanya. Isa sa buhay niya ang tinatawag na empathy o ilalagay niya ang sarili niya sa sitwasyon ng iba. Sa pamamagitan nito, 
may iwasan ang anumang karahasan, lalo na sa paaralan kung ito ang isinabuhay at ipinapakita. Ang tao ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kaya naman ipadam- ipadama natin ang ating pagmamahal at pag-unawa hanggat may panahon pa. Inaasahan na sa pamamagitan ng kilos o gawa na di naghihintay ng anumang kapalit sapagkat ang pagkakaroon ng isang magandang katauhan at kalooban ay higit pa sa anumang yaman at karunungan. Iyan ay iilan lamang sa mga paraan upang ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Mahalaga ang pagmamahal sa sarili at sa kapwa upang ang lahat ng mga uri ng karahasan, lalo na sa paaralan, ay maiwasan at mapigilan. Marami tayong rason upang ipakita natin ang pagmamahal sa ating sarili at sa ating kapwa. Ulitin ko lang ang mga paraan kung paano may papakita ang pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pahalagahan ang iyong sarili. Maging positibo. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Maging aktibo sa araw-araw. Maging conscious sa mga kinakain. Ilaan ang oras sa mga bagay o taong importante sa iyo. Bigyan ng oras ang sarili at patawarin ang iyong sarili. At ang pagmamahal sa kapwa naman ay ang paggalang, pagmamalasakit, at ang unawain ang kapwa. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, mahirap ibigay sa kapwa ang mga bagay na wala sa atin. Katulad ng pagmamahal, mahirap mahalin ang kapwa kung ikaw mismo hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Ikalawa, isipin lagi na tayo bilang isang individual ay espesyal. Bukod tangi sa lahat, kaya marapat na igalang at mahalin. Ikatlo, ipinanganak tayo dito sa mundong ibabaw dahil sa pagmamahal at natural lamang sa atin na maging mapagmahal. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa putong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB Chat Box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon tayo ng limang katanungan. Makinig mabuti, isusulat lamang ang salitang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung ito ay hindi wasto. Handa na ba kayo? Ngayon para sa ating unang bilang, mahalin ang sarili upang madaling mahalin ang kapwa. Mahalin ang sarili upang madaling mahalin ang kapwa. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay tama. Ikalawa, ang mga karahasan sa paaralan ay natural lamang kaya hayaan lamang gawin ito ng mga kabataan. Ulitin natin, ikalawang bilang. Ang mga karahasan sa paaralan ay natural lamang kaya hayaan lamang gawin ito ng mga kabataan. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay mali. Ikatlo, ang pagmamahal sa kapwa ay may papakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pangunawa. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, hayaang mapuno ang ating kapaligiran ng mga negatibong usapin at pananaw. Hayaang mapuno ang ating kapaligiran 
ng mga negatibong usapin at pananaw. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay mali. At ngayon, para sa panghuling bilang, ikalima, ang pagsali sa mga gang ay makatutulong upang mapabuti ang pag-aaral. Ang pagsali sa mga gang ay makatutulong upang mapabuti ang pag-aaral. Ang tamang sagot ay mali. Okay, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay sa araw-araw. Buli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Walo, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Evelyn A. Ramos na nagpapaalala na ugaliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarla. Good morning, Matalino Grade 4 learners. Welcome to Aral Tarla Kenyo. Here on RTV Tarla Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarla. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarla. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perry. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perry. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarla Channel 26. Professor On Air! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya, may kababalaghan o puno ng aksyon. Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is 
My Story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino. At mapapanood sa RTV Tarla Channel 26. This is My Story. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333. O 0915-777-7777 O 02-886-50500 Maaari din i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, Mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Diba? na ang salitang yoyo at ang makabagong versyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Lam mo na! Yan ang yoyo! Welcome to Aral Tarla Kenya, here on RTV Tarla Channel 26, simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarla, aired via the official Facebook page of RTV Tarla Channel 26, and at Channel 100 of Converge Cable TV, broadcasting live from Ramos National High School via remote live broadcast. I am Margaret Zara Mercado Musni, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Happy Wednesday, everyone! Today is another awesome day to learn. How are you, my dear grade 8 learners? I hope you are all doing well and staying safe in this trying time. Join me in the next 25 minutes of fun-filled and exciting journey in science. If you have questions or clarifications for today's topic, 
you can reach me at 0925-782-8488. Again, that is 0925-782-8488. Before we begin, make sure that you are comfortably seated so that you will be more focused during our discussion. Likewise, have your science learning modules, compendium of notes, a pen and paper to make sure that you will not miss out significant facts. Now that you are all set, sit back, relax, and enjoy the ride of learning science with Teacher Margaret. Let us have a quick review of our topic that was previously discussed. For the directions, choose the letter of the best answer. You may write your answers on your answer sheets or just type your answers on the comment section if you are watching via Facebook Live. I have five questions for you. Are you guys ready? Then let's start. First question. Animals use oxygen for blank. I repeat, animals use oxygen for blank. A. Breathing. B. Creating food. C. Making glucose. D. Transpiration. What do you think is the answer? Splendid! The answer is letter A. Breathing. Second question. It acts as an important ingredient of the process of photosynthesis in plants. Again, it acts as an important ingredient of the process of photosynthesis in plants. A. Carbon B. Nitrogen C. Water D. None of this Can you tell me which one is correct? Very well! The answer is letter A. Carbon Third question it is the process by which plants release water through the pores in their leaves. A. Condensation B. Photosynthesis C. Precipitation D. Transpiration Which is which? Excellent! The answer is letter D. Transpiration Fourth question It is the process in which the sun heats up water in rivers lakes or ocean and turns it into vapor a condensation b evaporation c infiltration d precipitation what is your answer great job the correct answer is letter b evaporation lastly question number five it refers to rain hail or snow falling from the clouds due to the condensation of water. A. Condensation B. Evaporation C. Infiltration D. Precipitation What do you think is the correct answer? Way to go, class! The answer is letter D. Precipitation Congratulations, dear learners, for providing the correct answers. Are we all excited for our next topic? I bet you are. For the objectives of today's lesson, at the end of the session, you should be able to explain the nitrogen cycle as well as the phosphorus cycle. Clouds have fascinated us with their shapes. At night, we see the stars twinkling. Red sunsets are wonderful to behold. Winds blow on our faces. We love playing in the rain. When typhoons come, we expect strong winds and heavy rainfall. All part of our life, we experience them because our Earth is enveloped by layers of gases. Earth has an atmosphere. Life on Earth is possible because of the atmosphere. Weather and climate are outcomes of interactions in the atmosphere. About 78% of the gases in the atmosphere is made up of nitrogen gas. It cannot be absorbed by living things on its own for use, and we breathe in and out. But nitrogen and other elements in combination with other elements are vital to life. Almost four-fifths of the air that you breathe is clear, colorless nitrogen gas. Yet, you cannot get the nitrogen you need to live in the air. 
All animals must get nitrogen from plants. Plants cannot use pure nitrogen gas either. However, plants can absorb certain compounds of nitrogen. Plants take in these nitrogen compounds through their roots, along with water and other nutrients. Organisms use nitrogen to build proteins and nucleic acids. Some bacteria convert nitrogen to ammonia. This process is called nitrogen fixation. Nitrogen cycle is mainly carried out by bacteria, fungi and blue-green algae, which fix the nitrogen from the air into usable compounds of nitrogen. These nitrogen fixers generally reside in the soil or on the roots of plants. Leguminous plants like green peas, beans, alfalfa, clover, lupines, etc. Rhizobia are bacteria that are found in the soil that form root nodules by settling in the roots of legumes. After nodule formation, they fix nitrogen gas from the atmosphere, turning it into a usable form of nitrogen. Ammonium and nitrate are the predominant inorganic forms of nitrogen in soils. Ammonium exists in exchangeable and non-exchangeable forms. Nitrite and nitrous oxide are present in the soil in lesser quantities. Plants normally use nitrogen in only the ammonium and nitrate forms. Now class, have you ever thought how the nitrogen from the atmosphere gets into the soil? We must understand that one source is lightning. Every lightning strike breaks apart or fixes pure nitrogen, changing it into a form that plants can use. This form of nitrogen falls to the ground and when it rains. A far greater source of nitrogen is nitrogen-fixing bacteria. These bacteria live in the oceans as well as the soil. Some even attach themselves to the roots of certain plants, like alfalfa or soybeans. When organisms die, decomposers in the ocean or soil break them down. Nitrogen in the soil or water is used again by living things. A small amount is returned to the atmosphere by certain bacteria that can break down nitrogen compounds into nitrogen gas. At this point, here's another question. How does nitrogen become available to living things and get back to nature? The nitrogen compounds from these nitrogen-fixing organisms are released into the soil and become available when they die. And then this fixed nitrogen moves up the food chains. Nitrogen comes back into the cycle when dead plants and animals decompose and when animals excrete. The excreted matter is converted into nitrates after complex bacteria acts on it. Various compounds of nitrogen then cycle from the earth to plants to bacteria and then back to the earth again without getting back to the air. But sometimes, denitrifying also happens. Denitrifying means to remove nitrogen or a nitrogen compound from a substance. Bacteria and fungi usually break down nitrogen compounds and release nitrogen back into the atmosphere. Nitrogenase is an enzyme that fixes atmospheric nitrogen into ammonia. Though abundantly present in the atmosphere, most organisms cannot utilize nitrogen directly and must instead take it in through other forms like ammonia or nitrate. The triple bond in nitrogen is highly resistant to changes. In oxidation, oxidation state and nitrogenases found only in nitrogen-fixing bacteria, are the only proteins capable of reducing nitrogen to ammonia. The nitrogen cycle shown in the picture is a complex process with four important stages. First, nitrogen fixation. It needs nitrogen fixing bacteria. These are special bacteria that convert the nitrogen gas to ammonia. 
which the plants can use. Second, nitrification. It is the process that converts ammonia into nitrite ions, which the plants can take in as nutrients. Third, ammonification is when after all living organisms have used the nitrogen, decomposer bacteria convert the nitrogen-rich waste compounds into simpler ones. Lastly, the nitrification. It is the final stage in which other bacteria convert the simple nitrogen compounds back into nitrogen gas, which is then released back into the atmosphere to begin the cycle again. Activity time. Before we proceed to the next cycle, let us have a quick check of what we had on the nitrogen cycle. Directions. Arrange the bold letters in each item. Use the image provided as your reference to identify the correct words. Write your answers on your notebook or just type it on the comment section if you are with us via Facebook Live. If you are ready, then let us proceed. Number one. Every blank strike breaks apart or fixes pure nitrogen, changing it into a form that plants can use. The answer is... Awesome! Lightning! Number two. Blank means to remove nitrogen or a nitrogen compound from a substance. The correct answer is... Great! Denitrifying! Number three. Blank cannot be absorbed by living things on its own for use, and we breathe it in and back out again. The correct answer will be, very good, nitrogen. Fourth, the excreted matter converts blank after complex bacteria acts on it. What is the answer? You got it right, nitrates. Lastly, all animals must get nitrogen from blank. You are correct if you answered plants. Congratulations, dear learners. You did very well on that activity. At this point, let us discuss the next cycle on our list. Phosphorus is important to living things. This element is used to build bones and teeth. It is also essential in the storage and use of energy. However, Unlike other biogeochemical cycles, the phosphorus cycle does not take place in the atmosphere. This is because phosphorus cannot change to gaseous state. The recurring pattern of phosphorus in the Earth's surface is called phosphorus cycle. Since phosphorus cannot turn into gas, it is mostly in liquid and solid forms. Phosphorus is abundant in the lithosphere. Let us start our cycle in the reservoir of phosphorus, the rocks. The surface of rocks breaks easily because these rocks are exposed. The breaking of rocks due to contact with the water, atmosphere, and biotic factors is known as weathering. Rocks with phosphates will now travel to different places because of erosion and its agents like wind, animals, and rain. When small particles of phosphates reach the soil, plants use them and change inorganic phosphates to organic phosphates. When animals eat these plants, they obtain the organic phosphates in plants. When plants and animals die, the decomposers will return the phosphates to the soil. Aquatic animals and plants also receive phosphates. When water runs off to the ocean, it carries phosphates. When phosphates reach the ocean or a body of water, they precipitate or settle down. The sediments will be deposited until they become rocks. The process is called sedimentation. Phosphates will remain as sediments to form rocks for millions of years. The rocks will reach the surface again through uplifting and the cycle repeats. The phosphorus cycle is the slowest biogeochemical cycle. 
Phosphates move slowly from deposits in the soil and the ocean, but move fast when they reach the plants and animals. Because of its slow movement, phosphates become limiting factor in the ecosystem. Limiting factors limits the organism's growth because of its scarcity in the ecosystem. Now, after the discussion of the nitrogen cycle and phosphorus cycle, let us talk about conservation of matter in the biogeochemical cycle. If the ocean is the reservoir of water, most of the evaporation of water takes place in the ocean rather than on land. How come precipitated water in the ocean is fewer compared to the amount of water evaporated? Another is, how come the amount of precipitated water on land is more than the evaporation and transpiration that happened? Did the water above the ocean disappear? Did the land create more water molecules? Keep in mind, class, that matter is neither created nor destroyed. It changes from one form to another. This is the law of conservation of matter. This law applies to the biogeochemical cycle. The water molecules above the land are not created, and the water molecules above the ocean are not destroyed. Let us study the diagram. The illustration shows the amount of water molecules as they travel in hydrologic cycle. Notice that the amount of evaporated water above the ocean is lower than the amount of precipitated water above it. Some of the water molecules are transported by the wind to the land. Notice that the amounts of evaporation and transpiration above the land are lower compared to the amount of precipitation. The water vapor transported by the wind over the land is added to the evaporated water vapor which transpired above the land. When clouds precipitated, the water comes back to the land to be used by animals and plants. Some will run off in the surface or will percolate and eventually it will return to the ocean. The amount transported by the wind over the land has the same amount of water returning to the ocean through runoff and groundwater flow. At this point, let us summarize the two cycle of materials in our environment that we discussed. Here are the important facts to remember. The atmosphere is the reservoir of nitrogen. In this cycle, the microorganisms play a vital role to change nitrogen into different forms. The process involved in the nitrogen cycle are nitrogen fixation, nitrification, ammonification, and denitrification. The slowest movement among biogeochemical cycle is the phosphorus cycle. It is the only nutrient that does not involve the atmosphere in the process. It is also one of the limiting factors of, of the ecosystem. The reservoir of phosphorus is the lithosphere, particularly the rocks. The processes involved in this cycle are weathering, erosion, sedimentation, and lifting of rocks. Biogeochemical cycle follow the conservation of matter where matter is neither created nor destroyed. Now, after having understood the processes of nitrogen cycle, phosphorus cycle, as well as the conservation of matter in the biogeochemical cycle, let us have a short quiz. I know you're all excited to have one. I will be asking you five questions. You have to choose the letter of the best answer, and you will have to write your answers on your activity sheet, or you can type it on the comment section if you are watching via Facebook Live. Are you guys ready? Fantastic! Now let us proceed. First question. These are special bacteria that convert the nitrogen gas to ammonia. 
which the plants can use. A. A modification. B. The nitrification. C. Nitrification. D. Nitrogen fixation. What do you think is the answer? Splendid! The answer is letter D. Nitrogen fixation. Second question. This happens after all of the living organisms have used the nitrogen. Decomposer bacteria convert the nitrogen-rich waste compounds into simpler ones. A. A modification. B. Denitrification. C. Nitrification. D. Nitrogen fixation. Can you tell me which one is correct? Very well. The answer is letter A, a modification. Third question. When phosphates reach the ocean or a body of water, they precipitate or settle down. The sediments will be deposited until they become rocks. The process is called blank. A, weathering. B, erosion. C, sedimentation. D, none of this. Which is which? Excellent! The answer is letter C, sedimentation. Fourth question. It is the final stage in which other bacteria convert the simple nitrogen compounds back into nitrogen gas. A, a modification. B, the nitrification. C, nitrification. D, nitrogen fixation. What is your answer? Great job, grade 8. The correct answer is letter B, the nitrification. Fifth question. The breaking of rocks due to contact with water, atmosphere, and biotic factors is known as blank. A, weathering. B, erosion. C, sedimentation. D, none of this. What do you think is the correct answer? Way to go, class! The answer is letter A, weathering. So, how did you find the quiz, class? Did you get perfect scores? I am pretty sure that most of you got the correct answers. Again, if ever you were confused or there were things that was left unclear, Please feel free to buzz me your questions via SMS at 0925-782-8488. Again, 0925-782-8488. And there you have it, class. We have just finished a very fascinating topic on the cycle of materials on our environment. I hope you had fun as much as I did. As we end today's session in science, I am encouraging everyone to give some feedbacks on the flow of our lesson. Your feedbacks will be of great help for the succeeding sessions. Stay tuned for our next session on Science 8. That will be on Monday, July 5, 2021, here on our very own radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac. Keep on watching RTV Tarlac Channel 26 and on channel 100 of Converge Cable TV. Once again, this is Teacher Margaret, your anchor teacher for today, leaving you with this thought. Science is simply the word we use to describe a method of organizing our curiosity. Have a nice day, everyone. Keep safe, and I'll see you next time. Ta-ta! Na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at takbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, 
sumasa ilalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamplet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies, at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na akbang. Step 5. Vaccine Administration Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng isa hanggang dalawang minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation Alin sunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng isang metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Good afternoon, Grade 8 learners. Welcome to Aral Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV Channel 100. Broadcasting live here at Santa Ignacia Tarlac, I am Catherine I. Bravo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8. How are you, dear learners? I hope you are all doing well. Please prepare your learners' material and learning activity sheet and join me for another 25 minutes discussion of today's lesson. 
Last Monday, Sir Joshua Everisto introduced the two types of probability which are experimental and theoretical. From his discussion, the skill on determining the number of outcomes of an event is very important. So before we continue exploring the two types of probability, let us have a short review on outcomes of events. Remember that outcome is the result of a single trial of an experiment. We have different counting techniques that we can use to determine the number of outcomes. So what are these counting techniques? Very good. It's good to see that you can still remember them. So the counting techniques discussed before are three diagram, table, systematic listing, and fundamental counting principle. Let us now recall the process as we answer the following problems. Write your answers on your paper or type it on the comment section of our FV live streaming. You have five seconds to answer each question. Are you ready? All right, here we go. First question. In how many ways can three people sit in a bench? I will repeat. In how many ways can three people sit in a bench? Timer starts now. Okay, time is up. If your answer is six, you are correct. This is an example where repetition is not allowed. And the solution for this is three times two times one. That is equal to six. Great job, learners. Let us have the second question. Kate tosses a coin three times. Show the outcomes using three diagram. I will repeat, Kate tosses a coin three times. Show the outcomes using three diagram. Your five seconds starts now. Pens up. After illustrating, we can see that we have eight outcomes. Let us now have the three diagram. For the first toss, we have head and tail as outcomes. For the second toss, there are two possible outcomes for both head and tail. So we draw two branches for each, labeled head, tail, head, and tail. Then for the third toss, we will put two branches, head and tail, for each of the outcomes on the second toss. So we have eight outcomes. Are you ready for the next question? All right, here's the next question. A factory makes t-shirts in five colors, four designs, and three sizes. How many different t-shirts can be made? I will repeat, a factory makes t-shirts in five colors, four designs, and three sizes. How many different t-shirts can be made? You may now start solving. Time is up. What is your answer? Excellent. The answer is 60. How did we get it? Very good. We use the fundamental counting principle. So for the solution, multiply the choices for each event. That is 5 times 4 times 3. And that is equal to 60. Let us now move to our fourth question. How many different four-letter codes can be formed from the letters M-A-T-H? Show using systematic listing. Again, how many different four-letter codes can be formed from the letters M-A-T-H? Show using systematic listing. List the possible codes as fast as you can. I'll give you 10 seconds for this. Go! Okay, pens up. How many combinations were you able to list? If you were able to list 24, you are really amazing. The possible outcomes are the set of M-A-T-H, 
M-A-H-T, M-T-H-A, M-T-A-H, M-H-T-A, M-H-A-T, A-T-H-M, A-T-M-H, A-M-H-T, A-M-T-H, A-H-T-M, A-H-M-T, T-H-M-A, T-H-A-M, T-M-A-H, T-M-H-A, T-A-M-H, D-A-H-N, H-T-A-M, H-T-M-A, H-M-A-T, H-M-T-A, H-A-T-M, and H-A-M-T. I salute you, dear learners, for listing these combinations in a short period of time. Let us now have the last question for the review. A fast food store offers four appetizers, five main courses, and four desserts. How many different meals are available? I will repeat, a fast food store offers four appetizers, five main courses, and four desserts. How many different meals are available? Timer starts now. If your answer is 80 different meals, that is correct. Multiplying the four choices for appetizer, five for main courses, and four for dessert, that will give us 80 as the answer. Now that we were able to answer or to recall the process of identifying the number of outcomes of an event, I hope that it will now be easier for you to illustrate and determine the theoretical and experimental probability of an event. Let us have a short review on the definition of theoretical probability. In theoretical probability, equally likely outcomes are required. This classical approach to probability of an event in a sample space is based on ideal occurrences. And the formula for this is given by P of E equals number of ways event E can occur over total number of possible outcomes. In symbols, that is P of E equals N of E over N of S. In this probability, the outcomes are not influenced by preceding outcomes. That is why it is also known as a priori method. Let us now have examples to illustrate theoretical probability. For example one, if a die is rolled, find the probability of getting an even number. Let us deal first with the outcomes. The sample space is the set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, n of s is 6. For the event, the event is getting an even number. On the sample space, we have three even numbers, namely the set of 2, 4, and 6. n of even number then is Three. Now that we already know that n of s is 6 and n of even number is 3, substitute it now to the formula. By substitution, the probability is 3 over 6 or 1 half. Remember, dear learners, that we must write the probability of an event on its simplest form. So if you have questions regarding our discussion, type it on the comment section or approach your math teacher for clarifications. Let us now have the second example. From a box containing 16 black ball pens and 14 red ball pens, a ball pen is drawn at random. What is the probability of drawing red ball pen? It is given that there are 16 black ball pens and 14 red ball pens. To solve for the total number of outcomes, add the number of black and red ball pens. 16 plus 14 is 30. So for the event, how many red ball pens do we have? Very good. 
there are 14 red ball pens. The probability of drawing red ball pen is 14 over 30. It can still be reduced into lowest term. So we have 7 over 15 as the final answer. As we can see, theoretical probability is the probability of what we expect to happen. Let us now proceed to the next problem. Here is the third problem. A letter from the word Philippines is randomly chosen. What is the probability that it is a vowel? So how many elements do we have for the sample space? You are right. We have 11, namely the set of P, H, I, L, I, P, P, I, N, E, N, S. Since the required on the problem is the probability of choosing a vowel, look on the vowels in the sample space. How many vowels do we have? Very good. The vowels are three I's and one E. There are a total of four vowels in the word Philippines. What do you think is the probability of choosing a vowel? If your answer is 4 over 11, you are correct. The fraction is already on its lowest term, so we consider it as the final answer. Before I proceed with the next part of our discussion, I congratulate you, dear learners, for reaching this far. I hope you already mastered theoretical probability. We will now proceed to experimental probability. Again, in experimental probability, relative approximation is used. Experiment is done repeatedly and simple determination of the frequency of the occurrence of the event vary from one observation to another. The probability of event E which is based on the actual result is given by number of times event E occurred divided by number of times experiment is repeated. This method is called a posteriori method because probability is determined from observations on conducted experiments. Let us study the following example to further understand experimental probability. I encourage you, dear learners, to, to take note of how experimental probability differ from theoretical probability. Here is the first problem. Determine the probability of getting head when a coin is tossed 15 times. After conducting the experiment, the following are the results. For trial one, the result is tail, two, tail, three, tail, four, head, five, tail, six, head, seven, tail, eight, head, nine, head, 10, tail, 11, tail, 12, tail, 13, tail, 14, head, and 15, tail. Since we are asked on the probability of getting head when a coin is tossed, determine how many times the head appeared. All right, head occurred five times. That is on the fourth, sixth, eighth, ninth, and fourteenth toss. That will be the numerator. For the denominator, how many times the experiment is done or repeated? Very good, 15. So therefore, the probability of getting head when a coin is tossed 15 times is five over 15 or one third. Let us deepen your understanding by having the second example. Determine the probability of getting head and a one when a coin and a die are tossed by performing an actual experiment using 20 trials. 
assume that we're done with the experiment and obtain the following results. For first toss, tail and four. Second toss, head and one. Third toss, tail and three. Fourth, head and one. Fifth, tail and three. Sixth, tail and two. Seventh, tail and three. Eighth, tail and six. Ninth, tail and five. Tenth, head and one. Eleventh, tail and two. Twelfth, tail and four. Thirteenth, tail and one. Fourteenth, tail and three. Fifteenth, tail and five. Sixteenth, tail and two. Seventeenth, tail and six. Eighteenth, tail and three. Nineteenth, tail and one. And twentieth, tail and two. Since we are only asked to determine the probability of getting a head and a one, count the number of times that the head and one appear together. Based on the table, so there are three times that the head and one appeared together. That is on the second, fourth, and tenth toss. Were you able to locate the three? That's great. Therefore, the probability of getting a head and a one in the experiment is 3 over 20. Is this the final answer? Yes, 3 over 20 is already in its lowest term. Let us have the last problem for experimental probability. Leia spins the spinner with two colors, green and blue five times. What is the probability of a spinning green color? After five spins, the following results were recorded. First spin is blue, second green, third green, fourth green, and fifth blue. Again, the question is, what is the probability of a spinning green color? From the table, we can see that green appeared three times out of five spins. Therefore, the experimental probability of getting a green is 3 over 5. Now, let us wrap up what we have discussed for the week. Take note of the difference of theoretical and experimental probability. In theoretical probability, equally likely outcomes are required. While in experimental, relative frequency approximation is used. Experiment is done repeatedly. We can solve theoretical probability using the formula number of ways an event it can occur divided by number of possible outcomes. This method is known as the a priori method. And the formula for experimental probability is number of times event E occurred divided by number of times the experiment is repeated. This is known as a posteriori method. Now, I believe that everything is clear to you. Let us put your understanding into test by answering the following problems. You have five seconds to answer. Write your answers on your paper or type it on the comment section of our FB Live streaming. Let us now have the first problem. A card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a red card? I will repeat, a card is drawn from a deck of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a red card? Timer starts now. Time is up. This problem is an application of theoretical probability. And we all know that there are 26 red cards on a deck of cards. So if your answer is 26 over 52, you're almost there. You must reduce it into lowest term. So the final is one half. Good job, learners. Problem two. A bud contains five red, four blue, and eight yellow marbles. 
if a marble is drawn at random, what is the probability that it is a yellow marble? I'll repeat, a bag contains five red, four blue, and eight yellow marbles. If a marble is drawn at random, what is the probability that it is a yellow marble? Five seconds starts now. Pens up. If your answer is 8 over 17, that is correct. The total number of marbles in the bag is 17, which is obtained by adding all the numbers of the marbles. The numerator is 8 since it is given that there are 8 yellow marbles in the bag. You never fail to amaze me, learners. Good job. Let's have the next problem. You had tossed a coin 10 times. It turned up head 8 times. What is the experimental probability of turning up heads? Again, you had tossed a coin 10 times. It turned up head 8 times. What is the experimental probability of turning up heads? Write or type, type your answers now. Go! Time is up. The answer is 4 over 5. If you answered 8 over 10, I still congratulate you for arriving at this answer. It's just that 8 over 10 is not yet in its simplest form. Do not forget to write your answers in lowest term. Get ready for the fourth question. You same problem in numbers, the theoretical probability of turning out heads. Timer starts now. Time for the answer. The correct answer is one half. Remember that in theoretical probability, we assume equally likely outcomes regardless of the number of times it appeared. It's just like tossing a coin once. So the answer is one half. Let us now have the next problem. A number cube was rolled 36 times. Refer to the following table. One appeared eight times, two three times, three nine times, four, six times, five, four times, and six, six times. Now, here is the question. What is the theoretical probability of getting a number greater than four? You may start answering. Go! Time is up. The answer is two over six or one third. In a die, we all know that there are only two numbers that are greater than Four. So these are 5 and 6. Now, using the same given in number 4, what is the experimental probability of getting a number greater than 4? Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is 5 over 18. So there are two numbers greater than 4. These are 5 and 6. So from the table, the two numbers appeared four and six times respectively, adding the frequency that is 10. Therefore, the experimental probability is 10 over 36. This is still reducible to lowest term, which is 5 over 18. So from the last two items, it is observed that the result of theoretical probability differ from experimental. As more trials are conducted, the experimental probability generally gets closer to the theoretical probability. I hope you learned a lot today. Congratulations for mastering another skill in Math 8. Again, I am Catherine I. Bravo, your anchor teacher for Mathematics Grade 8. Always remember, it is part of probability that many improbable things will happen. That is from Aristotle. Goodbye, keep safe, and God bless everyone.
ating pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral Tarlac Henyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DDTT Radyo Filipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Bilya Divay mula dito sa bayan ng San Manuel mula sa bayan ng San Clemente mula sa San Tegnas mula sa bayan ng Victoria mula sa lungsod ng Tarlac Sir Jury Andres Madriaga ang inyong teacher broadcaster para sa ikaapat na baitang ng PE Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in Professor On Air and Online Kasama si Professor Willie Perry Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan Professor On Air Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya Professor On Air Online. Kasama si Professor Willie Perry Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga Mapapakinggan sa Radio Pilipino At mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 Professor On Air This is my story Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarla Channel 26. This is my story. na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeep ni Ngaraw ay truly mestizo dahil sa half-local at half-foreign na katangian nito. Lam nyo na, yan ang jeepney! Kapantas, suma sa inyong RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ito rin ay mapapanood na ninyo sa Channel 100 kung kayo ay may mga cable sa Converge. Ako si Ma'am Jofe, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino Ikawalong Baitang. Kayo ay kasalukuyang kikinig sa isang remote live broadcast mula dito sa San Rafael, Tarlac City. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung kayo man ay may mga katanungan, ay may, maaari ninyo itong isend sa numero 0920-340-4008 at ating sisikapin sagutan bago matapos ang ating talakayan. Ngunit, 
Kung sakaling hindi naman ito masagot online, atin pa rin sisikapan sagutan nito offline. At kung kayo naman ay may mga sagot sa aking inihandang pagsasanay, maaari ninyo itong i-type o i-chat sa ating Facebook, RTV Tarlac Channel 26. Pumesto na sa pinakakomportable ang upuan, kumuha ng inyong mga papel o kwaderno upang ito ay isulat o ang ating mga aralin ay isulat dito. At maaari rin ninyong itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Alam kong handa na kayo. Kaya atin nang simulan ang ating talakayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay mula sa MOAS Essential Learning Competency na nakasusulat ng isang slogan na tumalat talakay sa paksang aralin. Kaya, bago tayo magsimula sa pinakatalakayan natin, atin munang balikan ang talakayan na tinalakay ni ginoong James Domingo noong nakaraang aralin. Maaari ba ninyo itong isalaysay? Mahusay, tama ka kapantas. Ang pagtataksil ni Adolfo mula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltasar. Ito ay ang pagtataksil ni Adolfo mula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltasar. Sa tulang, sa tulang ito, nalaman natin na tunay talagang may mga taong makasarili sa kayamanan at kapangyarihan. Isa na nga dyan ay si Adolfo. Sila ang mga taong handang gawin ang lahat para lamang makamta ng nais nila. Wala silang pakialam kung meron ba silang mga taong masasaktan basta ang mahalaga sa kanila ay makuha ang kanilang nais. Bilang aral dito, maging mapanuri tayo sa mga leader na ating ibuboto balang araw. At bilang pagsisimula sa ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng pagsasanay. Kaya, ihanda na ang inyong mga papel at panulat sapagkat tayo ay magsisimula na. Magpapakita ako ng mga pahayag o slogan at isulat kung ito ba ay katangian ng maputing pinuno o hindi. Isulat ang emotikon na heart o puso kung ito ay maputing pinuno at sad face o malungkot na mukha kung ito naman ay hindi. Ito ay aking babasahin ng dalawang beses. Kaya, handa na ba kayo? Alam kong handa na kayo. Kaya, sa unang bilang, ang isang leader na may mabuting halimbawa ay ipinagmamalaki ng kanyang tagasunod at kamanggagawa. Muli, ang isang leader na may mabuting halimbawa ipinagmamalaki ng kanyang tagasunod o kamanggagawa. Mabuting pinuno o hindi? Mahusay mga kapantas! Sa unang bilang, ang sagot ay puso o heart. Ang isang pinuno ay mabuting halimbawa sa kanyang nasasakupan. Dapat may mabuti siyang halimbawa. Sa ikalawang bilang, Ang pagmamahal sa pera ang una bago ang paglilingkod sa bayan. Ang pagmamahal sa pera ang una bago ang paglilingkod sa bayan. Mabuti ba siyang pinuno o hindi? Ano kaya ang sagot? Atin nang alamin. Ang sagot ay sad face o malungkot. Sapagkat ang isang pinuno ay dapat ang kauna-unahan niyang iniisip ay ang kanyang bayan bago ang kanyang sarili. Sa ikatlong bilang, ang isang mabuting pinuno ay matapang, matalino, matapat, mapagmahal at may pananalig sa Diyos. Sa ikatlong bilang, ang isang mabuting pinuno ay matapang, matalino, matapat at mapagmahal sa Diyos. Happy o heart? O sad face? Tingnan natin ang inyong kasagutan. Sa ikatlong bilang naman ay heart. Ang isang pinuno ay may malawak na pangunawa, mahusay magdesisyon 
at mapagmahal sa lahat ng kanyang nasasakupan. Ibig sabihin, ito ay mabuting pinuno. Ikaapat na bilang. Ang isang pinuno ay sarili lamang iniisip at kayang gawin ang lahat para sa kanyang ikabubuti. Ang isang pinuno, sarili lamang ang iniisip at kayang gawin ang lahat para sa kanyang ikabubuti. Mabuti ba siyang pinuno o hindi? Tingnan natin ang inyong kasagutan. Mahusay mga kapantas! Sa ikaapat o pang-apat na bilang ay malungkot na mukha o sad face. Sabi nga natin, bilang isang pinuno, bayan muna bago ang sarili. Yan ang mabuting pinuno. Tayo tumungo na sa ikalima. Ang ikalima naman, ang pinuno ang nakumuna sa paggawa ng mga desisyon na ikabubuti ng lahat. Ang pinuno ang nangunguna sa paggawa ng mga desisyon na ikabubuti ng lahat. Mabuting pinuno ba siya o hindi? Tingnan natin. Ano kaya ang ating sagot dito? Ano kaya ang hula natin? Puso, sapagkat ang pinuno talaga ang nangunguna sa paggawa ng mabuti para sa kanyang bayan. Ngayon, atin nang nalaman ang ating mga kasagutan. Mula dito, sino kaya sa inyo ang nakasagot ng limang puntos? O nakakuha ng limang puntos? Alam ko mga kapantas na kayo ay nakakuha ng mga limang Nakakuha ng limang puntos. Kaya naman, sabi nga natin, atin nalaman ang ilan sa mga dapat taglayin ng isang pinuno, gayon din naman sa mga hindi mabuting katangian ito. Sa puntong ito, atin basahin ang ilan sa buod ng Florante at Laura upang atin malaman kung anong klaseng pinuno si Florante at Aladin at ano ang kaya nilang gawin para sa kanilang bayan at para sa kanilang minamahal. Kaya halina kayat makinig. Ito ay handog ang magandang kinabukasan gamit ang tinig ng kaalaman sa pagkamit ng magandang kapalaran, edukasyon ang maasahan. Bawat aral ay alamin tungo sa kaunlaran na minimithi natin. Kaya kayo'y makinig mabuti mga kapantas. Sabi nga natin, Ang ating tatalakayin ngayon ay ilan sa mga buod ng Florante at Laura. Tatandaan, makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang magbigay ng opinion. Halina at pakinggan natin ang Florante at Laura upang ating masilayang muli ang kabayanihan ng mga pangunahing tauhan at ang wagas na pag-ibig. Ni Florante kay Laura at Laura kay Florante at Aladin kay Florida, Florida kay Aladin. Kabilang din dito ang pagiging mabuti nilang pinuno sa kanilang mga bayan. Kaya basahin na natin ang isa sa mga buod nito o saknong mula sa 347 hanggang 359 na may pamagat na ang pagpaparaya ni Aladin. Sa bahagi nito ay inilahad ni Aladin ang kwento ng kanyang buhay. Subalit naputol ang pagsasalaysay niya dahil sa lungkot na nadanama nang maalala na naman niya ang kasintahang si Florida na inagaw ng ama. Ihinalang ni Florante ang damdamin ng kausap, kaya't hindi na niya ito pinilit pang magkwento. Isang araw, habang lumilibot sila sa loob ng gubat, ay ipinagpatuloy na ni Aladin ang kanyang pagsasalaysay. Sinabi niyang si Florida lamang ang nagpapalakas sa kanyang loob sa mga digma ang kanyang sinusuo. Subalit, nagbago ang lahat nang ang pinakamamahal niya ay siya rin nagustuhan ng kanyang ama. Pinahirapan siya ng ama. Katunayan, pagkabalik niya mula sa matagumpay na pagsakop sa karian ng Albanya ay ipinabilang good siya dahil sa bintang na iniwan niya ang kanyang kukbo na hindi pa itinungutos ng ama. At nang mabalita ang nabawi ni Florante ang kaharian ay hinatulan siyang mapugutan ng ulo. Kinagabihan, bago ang araw ng pagpugot ay kinaus kinausap siya ng isang general dala ang mensaheng umalis ka agad siya at huwag nang magpaabot ng umaga. 
Walang nagawa si Aladin, kundi lisanin ang kaharian. Kahit sa puso niya'y mas ninanais niya pang mamatay, kesa isipin ang pinakamamahal na si Fleriday, mapunta sa iba. Ayan ang buod. Ang unang buod natin. Tayo itutungo naman sa ikalawang buod natin. Ang pagtatagumpay laban sa kasamaan mula sa mga sakno 360 hanggang 392. Anim na taon nang nahininiraan sa kagupatan si Florante at Aladdin. Nang minsan makarinig sila ng dalawang babaeng nag-uusap. Sino kaya itong dalawang babaeng ito? May hula kayo? Pagpatuloy natin. Kung tama ba ang inyong hula? Sinabi ng unang tinig na walang iba kundi si Florida na nang malaman niyang hinatulang mapugutan ng ulo ang kasintahan ay nagmakaawa siya sa sultan upang patawarin ito. Pumayag ang sultan sa kondisyong pagpapakasal o magpapakasal ang dalaga sa kanya. Nakaligtas ang kasintahan. Subalit, nakaligtas man ang kasintahan, subalit pinalayas ito sa kaharian nang hindi man lang sila nagkakapag-usap. Habang hinahanda ang kasalan ay nagdabit gerero ang dalaga at tumakas mula sa kaharian. Ilang taon niyang hinanap ang kasintahan. Napadpad siya sa gubat at dito nakita at nailigtas niya ang dalagang kausap mula sa masamang balak ng isang buhong. Napatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng isang panang pinakawalan na bumaon sa dibdib nito. Walaan niyo kung sino yon kung sino yung babaeng kasama ni Florida. Dito na nagpakita ang dalawang binata sa kani-kanilang kasintahan. Sino yung dalawang binata? Tama ka, Pantas! Si Aladin at Florante. Sino ang kasintahan ni Aladin? Si Florida at sino naman ang kasintahan ni Florante? Tama muli ka, Pantas! Si Laura. Labis-labis ang kaligayang nadam- nadarama nila nang makitang ligtas ang kanilang minamahal. Sa pagkakataong ito'y si Laura naman ang nagsalaysay sa pangyayari sa kanyang buhay. Habang nakikinig sila Florante, Aladin at Florida, naririto ang pagsasalaysay ni Laura. Hindi pa natatagalan na nakaalis si Florante sa Albania upang makipaglaban sa Etolia nang magkaroon ng kaguluhan sa kaharian. Nilason ni Adolfo ang isa ang isipan ng mga tao na nagsasabing may balak si Harry Rinseyong gutumin sila sa pamamagitan ng paglalagay ng monopolyo o monopoly sa pagkain at triko. Sinamantala ni Adolfo ang tauhan nito. Pinagbantaan ni Adolfo si Laura na papatayin kapag pumayag makasal sa kanya, pag hindi pumayag makasal sa kanya. Subalit, na unang natanggap ni Florante, nagpadala si Laura ng sulat. Ngunit, na unang natanggap ni Florante ang mapanilang na sulat ni Adolfo, gamit ang pangalan ni Haring Linseo, na nagpapabalik sa kanya sa karian, kaya siya dinadakip at naipatapon sa kung saan. Si Minandro na ang naka Si Minandro na ang nakatanggap ng liham ni Laura, kaya dali-dali siyang sumugod sa Albania kasama ang kanyang hukbo. Natalo nila ang hukbo ni Adolfo. Subalit nagawang itakas ng huli si Laura at dinala nga sa gubat upang pagsamantalahan. Subalit napigilan siya ng pana ni Florida na naging dahilan din ng kanyang kamatayan. Naging napakasayang pangyayari sa dalawang parehang napawalay ng matagal na panahon sa kanikanilang pinakamamahal ang pagtatagpong ito. Dito sa buod na ito, ipinakita ang lubos na pagmamahal ng ating mga tauhan sa kanilang iniibig. Hahamakin nila ang lahat para lamang makasama ang kanilang minamahal. Ngayon, tungo pa tayo sa huli nating buod. Ito ay may pamagat na ang pagpawakas mula sa saknong 393 hanggang 399. Dito na, na, dito na ang wakas ng Florante at Laura. Walang pagsinlalan 
sa tuwa ang dalawang pares nang sila'y magkatagpo-tagpo. Pagkalipas ng limang o pagkalipas ng maraming taong, pagkakawalay sa isa't isa. Dumating din si Menandro at ang kanyang hukbo sa gupat dahil sa paghahanap kay Adolfo. Subalit, anong laking tuwa nila nang makita buhay pa si Florante? Masayang ipinagbunyi ng Albania ang pagbabalik nila Florante at Laura sa kaharian kasama ang mga kaibigang sina Aladdin at Florida kung saan sila bininyagan at naging Kristiyano. Bumalik sila sa Persia nang mamatay si Sultan Ali Adab. Namuhay ng masaya, masagana, mapayapa at makatarungan ang Albania. sa pamumuno ng kanilang hari at reyna, sinar Florante at Laura. Dito, masisilayan natin na hanggang sa huli, meron pa rin maligayang katapusan ang Florante at Laura. Maliban dito, dito natin na pagtanto na ang dating magkaribal o magkaaway na pangkat o magkaaway na lahi ay maaari rin magkasundo at maging magkaibigan. Tulad na lamang nila Florante at Aladdin. At dyan nagtatakot ang Florante at Laura natin. Ngayon, mahusay, ikaw ay nanatiling nakikinig sa atin. At upang malaman natin kung talagang naiintindahan nyo ba ang ating talakayan, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kaya, ihanda na ang inyong mga panulat at papel sapagkat tayo ay magsisimula na sa ating pagsusulit. Handa na ba kayo? Isulat ang T lang kung tama ang pahayag at letrang M naman kung ito ay mali. Muli, ang panuto natin, isulat ang letrang T sa patlang kung tama ang pahayag at M naman kung ito ay mali. Kung nang ginawa lahat ni Florida upang mailigtas si Aladdin. Muli, ginawa lahat ni Florida upang mailigtas si Aladdin. Tama o mali? Ikalawang bilang. Lubos ang kaligayahan ni Florante nang makita si Laura. Lubos ang kaligayahan ni Florante nang makita si Laura. Tama o mali? Ikatlong bilang. Habang nagsasalaysay si Laura, ay dumating si Florida at Aladdin. Muli, Habang nagsasalaysay si Laura, ay dumating si Florida at Aladdin. Tama ba o mali? Ikakapat na bilang. Nakilala ni Florida si Laura nang mailigtas niya ito sa kamay ni Aladdin. Nakilala ni Florida si Laura nang mailigtas niya ito sa kamay ni Aladdin. Tama ba o mali? si Aladdin sa Persia ay nakausap pa niya si Florida. Nang umalis si Aladdin sa Persia ay nakausap pa niya si Florida. Tama ba o mali? Nasagot pa niya ng lahat? Ang mga katanungan, mahusay. Atin naman alamin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo? Sa unang pahayag, ang sagot ay letrang T o tama sapagkat ginawa nga ni Florida ang lahat para kay Aladdin. Sa ikalawang bilang naman, ano kaya ang sagot? Letrang T o let o tama. Sa ikatlong bilang kaya, Tama ba o mali? Sa ikatlong bilang, ang sagot naman natin ay letrang M. O mali, sapagkat si Florante at Aladdin ang dumating at hindi si Florida. Ngayon, tungo naman tayo sa ikaapat na bilang. Ano naman kaya ang ating kasagutan? Sa ikaapat na bilang ay letrang M. O mali, sapagkat Si Florida ay o si Florida ang nagligtas kay Laura mula kay Adolfo. 
sa ikalimang bilang. Alam natin kung tama o mali ba ang ikalimang bilang. Ayan. Sa huling bilang, ang sagot ay letra M o mali. Sapagkat hindi na nakapag-usap sila Aladdin at Florida nang pinalayas o pinaalis si Aladdin sa kanilang kaharian. Sino sa inyo kaya ang nakakuha ng limang tamang sagot? Mahusay, nauunawaan na ninyo ang ating akda. Ngayon, tungo na tayo sa inyong takdang aralin. Mula dyan sa inyong nakikita, bilang takdang aralin ninyo sa araw na ito, kayo ay inaasahan gumawa ng isang slogan ukol sa inyong natutuan sa ating talakayan. Ito ay inyong ipapasa sa inyong mga guro gamit ang Google Classroom Messenger kung kayo ay nasa online o digital modular. At maaari naman ipasa ito ng personal sa inyong guro sa itinakdang panahon kung kayo naman ay nasa modular. Uulitin ko. Kayo, bilang takdang aralin ninyo, kayo ay inaasahan gumawa ng isang slogan ukol sa inyong natutunan sa ating talakayan. Ito ay inyong mga ipapasa sa inyong mga guro gamit ang Google Classroom o Messenger kung kayo ay nasa online class o digital modular. At ipapasa nyo naman itong ng personal sa inyong mga guro kung kayo naman ay nasa modular. Ngayon, tungo lang tayo. Isang akda na naman ang nagpaantig ng ating puso't damdamin. Ang kwento nila ay isa sa mga nagpaantig sa ating mga puso at isipan. Ang pagmamahalan nila ang nagmulat sa atin na kaya nating magtagumpay sa anumang laban. Hanggat patuloy tayong nagmamahal at minamahal. Kinihikayat din tayo ng akdang ito na magpatuloy sa laban at gumawa ng mabuti para sa nakararami. Naway ito ay magsilbing aral sa ating lahat na walang imposible sa mga taong may mabuting puso at lubos na nagmamahal. At ang pagiging mabuti o pagiging mabuting pinuno ay hindi dapat nakatuon sa kapangyarihan at pera na mayroon sila. Hindi dapat maging makasarili. Pagkos, kabutihan ng nasasakupan ang unang iniisip bago ang sarili. Si Aladin at Florante ay isang halimbawa ng mahusay na leader sapagkat hindi sila sumuko sa laban para sa mga mahal nila sa buhay at para sa bayan nila. Kaya atin silang tularan. At higit sa lahat, walang imposible mga anak. Kung lahat, kung gugustuhin natin magtagumpay sa pagiging pinuno at sa buhay. Kaya, inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Kung kayo man ay may mga katanungan muli, maaari nyo itong isend sa numerong 09-2040-4008. O kaya naman, maaari nyo rin itong i-chat sa ating Facebook Live. Ako si Ma'am Joffe Fisher, ang inyong guro sa Pilipino, ikaw along baitang. Laging tatandaan mga kapantas na walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang siyang susi sa ating magandang kinabukasan. Kaya naman, mag-aral kayong mabuti mga kapantas. Hanggang sa muli! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral Tarlacenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radio Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. Sa sining pang industriya ng ikaapat na baitang, sasamahan at gagabayan ka gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon.
My Story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is My Story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is My Story. This is My Story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarla Channel 26. This is My Story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng gobi na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Lam mo na, yan ang sinarapan! Project Shine Araw Tarlakenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming pagpapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao ba itang siyam, ginang Margie, Makale, Pelingon, sumasahim papawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nahihinuha na ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nila lang na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang palahat. Natitiyak kong kayo'y handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito, maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin na inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Magkikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahin, pahina 246 hanggang 250. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, 
ating balikan ang nakaraang paksa natin. Sa ating nakaraang aralin, ating pinag-usapan na ang tao ay individual na may kamalayan upang isaisip hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng kanyang kapwa. Bilang isang persona na natuklasan ang talento at kakayahan, kailangan niya itong gamitin para sa ikabubuti ng lahat. At panghuli, sa kanyang paglalakbay patungo sa personalidad, siya ay kailangang magkaroon ng mga tamang paninindigan. Mga paninindigan sa paglilingkod, pagmamalasakit, at pagmamahal sa lahat ng tao sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa araw na ito, ikaw ay aking inaanyayahan na ihambing ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay sa isang simpleng tao o individual na kagaya mo. Suriin kung paano niya ginamit ang kanyang talento at kakayahan bilang persona. Iyo rin pagnilayan kung ano ang kayang gawin ng tao upang maging malalim at makabuluhan ang kanyang misyon sa buhay. Sa larangan ng sining, Naging tapat sa kanyang natuklasang misyon ang personalidad na si Joey Velasco. Si Joselito Joey A. Velasco ay ipinanganak noong Marso. Labing walo, isang libo, siyang naraan, anim na put pito or March 18, 1967. Umani ng paghanga ang kanyang mga paintings sa Pilipinas at sa buong mundo dahil sa espiritual na paraan ng pagpapahayag ng mga ito ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Nakaantig ang mga larawan sa kanyang canvas. Tila humihingi ng tugon at aksyon para sa panlipunang pagbabago. Ang hapag ng pag-asa na nakikita ninyo sa inyong screen ngayon ay ang kanyang bersyon ng huling hapunan. Ito ay naglalarawan kay Jesus na kasama ang mga batang naninirahan sa simenteryo, sa ilalim ng tulay at iba pang mga batang lansangan sa halip na ang mga apostoles. Ano ang nagudyok kay Joey upang ituon ang kanyang canvas sa mga batang lansangan? Nagaroon siya ng malaking bukol sa bato o kidney noong siya ay tatlong put walong gulang or 38 years old. Bagamat tagumpay ang kanyang operasyon, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at matinding takot sa muntik niyang pagkamatay. Pagkatapos siyang magkulong sa kanyang silid ng matagal upang manalangin at magniday Nagkaroon ng linaw ang layunin ng kanyang buhay at naging positibo ang pananaw niya sa kamatayan. Dito siya nagsimulang magpinta ng mga kamangha-manghang larawan. Naunawaan niya na siya at ang kanyang talento ay instrumento 
upang maiparating ng Diyos ang kanyang mensahe. Tinanggap ni Joey ang misyong imulat ang mga tao sa kanilang kamalian at pagkukulang na sanhin ang kahirapan at injustisya sa bansa sa pamamagitan ng kanyang mga obra maestra. Ipinamalas niya ang pagmamahal at pagkalinga sa mga batang lansangan, lalo na sa mga may sakit sa pag-iisip. Binigyan niya ng bahay sa Gawad Kalinga Village at disenteng pamumuhay ang mga batang lansangan na ginamit niyang modelo sa kanyang pinintang hapag ng pag-asa. Umani ng maraming parangal at gantimpala ang kanyang mga likha at ang kanyang paglilingkod. Sa kabila ng kanyang artistikong tagumpay, tinanggihan ni Joey ang tawag sa kanya bilang isang artist kasi mas gusto niya ang termino artist sa halip. Misa niyang sinabi na tinitingnan ko ang aking mga obra bilang totoo. Hindi dahil sa pamamaraan, kundi dahil sa katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Umanaw si Velasco dahil sa komplikasyon sa bato sa edad na apot, apat na put tatlo noong Hulyo 2010 habang patuloy pa rin ang pagtulong sa mga bata. May pagkakatulad ba ang personal na pahayag ng misyon mo sa buhay? sa naging misyon ni Joey Velasco? Naging malalim at makabuluhan ba ang buhay niya? Paano nga ba magiging malalim at makabuluhan ang pagtupad ng tao sa kanyang misyon sa buhay? Narito ang tatlong katangian ng tao na magagamit niya upang maging mapanagutan, makapag-isip, at maghangad ng isang misyon na layunin ay para sa ikabubuti ng lahat. O yung tinatawag natin kabutihang panlahat. Kung natatandaan ninyo yung uh, module 1 natin. Okay. So ayon nga kay Scheller, May tatlong katangian ng tao bilang persona. Una, ang tao ay may kamalayan sa kanyang sarili. May kakayahan ang tao na magnilay o gawing obheto ng kanyang isip ang kanyang sarili. Dahil dito, may kamalayan siya kung para kanino at para saan ang kanyang Gagawin. Alam din niya kung pansariling interes ang kanyang ginagawa o para sa kapakanan ng lahat. Ikalawa, ang tao ay may kakayahan na kumuha ng buod o esensya. May kakayahan siyang bumuo ng konklusyon mula sa isang pangyayari. Nakikita ng tao ang esensya ng mga umiiral kung humahanga at namamanghana siya sa kagandahan ng mga bagay sa kanyang paligid. Kauunawaan na niya ang layunin ng pag-iral ng mga ito at ang kaugnayan ng mga ito sa kanyang pagulad. May kakayahan siyang malinang ang esensya ng kanyang pag-iral at layunin niya sa buhay. Ikatlo, 
ang tao ay umiiral na nagmamahal. Ang umiiral na nagmamahal, ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona. Ang tao ay may kakayahang magmahal dahil sa puso niya ay nakalaan na ang pagmamahal. Lahat ng mabuting kilos ay kilos ng pagmamahal. Kumikilos ang tao para sa kabutihan dahil siya ay umiiral na nagmamahal. Ang pagmamahal ay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga. Ito ang pinakapangunahing kilos dahil nakabatay dito ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tunguhin ng lahat ng mabuting kilos ay pagmamahal. Si Joy Velasco ay may kamalayan sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Nakita niya ang esensya o buod ng buhay sa kanyang mga karanasan. Ginamit niya ang kanyang talento at husay sa pag tulong sa mga nangangailangan na gamit niya ang kanyang katangian na magmahal upang maging makabuluhan ang kanyang misyon dito sa mundo. Mahalaga na ang tao ay magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay dahil Ito ang magsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Ngunit, sa kanyang pagbuo dito ay kailangang gamitin ng tao ang kanyang katangian na magisip, kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari, at kakayahang magmahal. Ibig sabihin, magiging mababaw ang personal na misyon sa buhay kung hindi ito tunay na pinag-iisipan. Hindi isinasaalang-alang kung ano ang mas mahalaga sa buhay. At panghuli, ito ay makasarili at hindi patungo sa paglilingkod at pagmamalasakit na bunga ng pagmamahal. Ano kaya ang tumatak na kaalaman sa iyong isipan? Kung ang iyong sagot ay mga katangian ng tao na magagamit niya upang maging malalim at mapanagutan ang kanyang misyon sa buhay, Mahusay ka, Dale Kitalig ng Kapas National High School. At paano naman naging mapanagutan si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay? Kung ang iyong sagot, dahil ginamit niya ang kanyang talento sa paglilingkod sa kapwa, magaling Casey D. Chavez ng Cristo Rey High School at bilang isang individual na may talento, paano mo gagawing malalim din at makabuluhan ang mission mo sa buhay? Ang sagot ni Jace Ann Ramos na Indafodil ng Cardona, sa pamamagitan po ng paggamit ng aking kakayahan at talento sa larangan ng paglilingkod at pagmamahal, hindi na lang sa sarili kundi para sa ikabubuti ng lahat, ikaw ay tumpak, J.C. Ann Ramos. Ngayon naman, heto ang mga dapat mo daan. Una, 
mahalaga sa tao ang magkaroon ng personal na pahayag ng mission sa buhay. Sapagkat ito ang magsisilding gabay niya sa kanyang paglalakbay dito sa mundo. Ikalawa na dapat natin tandaan, ang tao bilang persona ay may kakayahang mag-isip ng mas malalim at makabuluhan na bagay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Ikatlo, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan, upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at pakipakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Ikaapat, ang tao bilang persona ay may kakayahan na magmahal na kung saan ito ang pinakamahalaga niyang katangian na dapat malinang at gamitin upang makamit niya ang kanyang kaganapan. At ang panglima, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan. Sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal sa kanyang kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit, laha, sa, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa pantong ito, panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa television at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, Suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang katanungan, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal para sa kanyang pansariling interes. Ulitin ko, kailangang masalamin sa tao ang kanyang mapanagutan na paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tawag ng paglilingkod at pagmamahal para sa kanyang pansariling interes. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay magaling. At para sa ikalawang katanungan, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Dahilan, upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapakipakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Litin ko, ang tao bilang persona ay may kakayahang kumuha ng buod o esensya 
sa bawat pangyayari sa kanyang buhay dahilan upang matimbang niya ang mga bagay na mas mahalaga at kapaki-pakinabang na kanyang pipiliing gawin sa kanyang misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. At para sa ikatlong katanungan, ang tao na sinasaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao ay may makabuluhan na misyon dito sa mundo. Dito ko, ang tao na sinasaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao ay may makabuluhan na misyon dito sa mundo. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay magaling. At para sa ikaapat na katanungan, Naging matagumpay si Joey Velasco sa kanyang misyon sa buhay dahil ginamit niya ang kanyang talento upang makatulong sa iba. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At para sa panghuling katanungan, may kakan ang tao na mag-isip at gumawa ng mga bagay upang maging mapanagutan sa kanyang misyon sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Binabati ko kayong lahat mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Bula sa akin, Tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naganda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasigat sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo, ang patnubay ng inyong pamilya, kapamilya at buro. Huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maaisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, batitang siyam, ginang Margie Makali Pilingon, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Rolando A. Sakatani Jr. na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarla. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral Tarla Kenyo. Here on RTV Tarla Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarla. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarla. Remotely. Here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro El Quines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, Binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777. O 02-886-50500 Maaari ding i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. 
layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag whale shark watching sa Oslo, Cebu. Lam nyo na! Yan ang whale shark! How are you, future scientists? Aral Tarlaqueño here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and Converge Cable Channel 100, welcomes you to another scientific afternoon. In place of teacher Marian Erika T. Baison, I will be your grade 9 science teacher broadcaster for today. I am teacher Peter Beltran, Broadcasting live here at La Paz, Tarlac. Get ready and enjoy learning science at the comfort of your homes. I have few tips for you to become comfortable while watching or listening to our radio TV lesson. First, sit so you are well supported. Your back should be touching the chair's backrest. Second, You have to change your position regularly. Third, stretch. Get up and walk around during commercial breaks. Fourth, keep dim light in the room rather than no lighting. And lastly, do not watch TV or listen to radio in bed. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number. 0918-468-4535 That is 0918-468-4535 Or you may refer or contact your science teacher for further assistance. Do not also hesitate to ask help from your teachers or parents. Are you now ready? Then get your pen and self-learning modules Because we will now enter the adventures of Science 9. Before we start with our new lesson, let us first have a review of your previous topic. I will show you an illustration of a geothermal power plant and I want you to identify its parts. Write your answer on your paper and you have 10 seconds to answer, okay? So 10, 9, 
and 1. Look at the picture and see if you got all the correct answers. If you were able to identify all of its parts, you are an amazing young scientist. I want you to tap your shoulder twice for a job well done. Now that you are equipped with the basic knowledge about heat engines, let us now continue discussing heat transfer and energy transformation on heat engines like the geothermal power plant. I want you to look for things around you that are made of metal and styrofoam. Place your palms flat on these surfaces and compare how cold you feel on each surface. Take note that while you are touching these surfaces, the materials have the same temperature given it is in a room temperature. But do you feel any difference from each surface? Yes, they are very different. Why it is so? It is because your skin detects the difference between your body and your outside skin temperature. When your skin cools down, your body tells you what you are touching is cold. An object that feels cold must be colder than your hand. And it must carry your body heat away so that your skin cools down. But the metal and the styrofoam start off colder than your body. They do not feel equally cold. However, because they carry heat away from your hand at different rates, styrofoam is a poor conductor of heat called an insulator. When your hand touch the styrofoam, Heat flows from one hand to the styrofoam and warms the styrofoam surface. Since the heat is not quickly conducted away, the surface of the styrofoam feels warm to the hand. Therefore, little or no heat leaves your hand. There was no difference between the inside of the body and the outside, so the styrofoam feels warm. The metal, in contrast, carries heat away quickly. Metal is a good conductor of heat. Heat flows from your hand into the metal and then is conducted rapidly away into the bulk of the metal, leaving the metal surface and the skin surface relatively cool. That is why the metal feels cool. Heat is conducted from one material to another. We feel it in our skin, but it can also be measured on the earth. And it's important for how we are able to capture and use the heat we call geothermal energy. For this afternoon, you are expected to, number one, differentiate the different types of geothermal power plants. Number two, you must be able to explain how heat transfer and energy transformation that makes heat engines like geothermal power plants work. Number three, you must give ways of reducing thermal pollution in our environment that is produced from heat engines. Earth's heat or geothermal energy originated at the formation of the solar system 4,500 million years ago. As, ex as uh, extraterrestrial bodies collided, they created friction, which combined with the compressing force of gravity to form a hot planet. The heat is sustained by ongoing radioactive decay within the geosphere. The heat played a major role in the creation of life on the planet and has since played a role in the evolution of life over 3,700 million years. As humans evolve, they recognize and use the heat. More recently, Earth's heat 
has been recognized as a source of useful energy, which we refer to as geothermal energy. In the last century, we learned to use this heat to gen generate electricity as an integral component of our modern society. Last Monday, we have mentioned that geothermal power plants uses geothermal energy to generate electricity. Geothermal energy has many uses depending on the temperature of the water. On the screen, you have three or you have there the different uses of geothermal energy at different temperatures. Let us now discuss how heat transfer and energy transformation makes heat engines like geothermal power plants work. To generate electricity from geothermal energy, the heat energy must first be brought to the surface to be used in a power plant. There are three aspects of the resource that must all be present. First is heat. Second is fluid or water to collect that heat. And the third is a pathway for the heated fluid to travel from the geothermal reservoir to the surface. We mentioned also last Monday that there are also three types of geothermal power plants used to generate electricity. Let us differentiate one from the other. The first one is the dry steam plant. These plants use dry steam that is naturally produced in the ground. This steam travels from the production well to the surface and through a turbine. After transferring its energy to the turbine, it condenses and is injected back into the earth. These types are the oldest types of geothermal power plants. The first one was built back in 1904 in Italy. Because this type of power plant requires the highest temperatures, they can only be used when the temperature underground is quite high. But this type requires the least fluid flow. The second type is the flash cycle steam plants. These types are the most common due to the lack of naturally occurring high quality steam. In this method, water must be over 180 degrees Celsius and under its own pressure, it flows upwards through the well. This is a lower temperature compared to what dry steam plants require. As its pressure decreases, some of the water flashes to the steam, which is passed through the turbine section. The remaining water that did not become steam is cycled back down into the well and can also be used for heating purposes. The cost of this system is increased due to more complex parts. However, they can still compete with conventional power sources. The third type is called a binary power plant. Binary power plants are expected to be the most commonly used type of geothermal power plant in the future. As locations outside of the known hot spots begin to use geothermal energy. This is because Binary cycle power plants can make use of lower temperature water than the other two types of plants. They use a secondary loop, hence the name binary, which contains a fluid with a low boiling point, such as pentane or butane. The water from the well flows through a heat exchanger, which transfers its heat to its fluid which vaporizes due to its low boiling point. It is then passed through a turbine, accomplishing the same task as steam. All geothermal systems are carbon neutral and have few, if any, emissions. Compare that 
with a non-renewable technologies which creates steam by burning fuel. Many communities around the world currently use Earth's heat. Some generate electricity in one of the three types of geothermal power plant. Others use the geothermal water and heat directly, typically for space heating. There is increased interest in expanding both types of fuels, an expansion that requires education of citizens and policy makers. Let's go back to the illustration of a geothermal power plant. I have shown you a while back and discussed how heat is transferred and transformed to produce work. For A, heat. For B, fluid to carry the heat. And C, pathway for the fluid to carry that heat to the surface. In some areas of Earth's surface, where A, or the heat, B, the fluid, and C, the pathway for the fluid to carry that heat to the surface, are all present. We access the hot water and steam resources by drilling a well. Hot water from the ground is pumped to a cooler temperature surface. The sudden change in temperature causes the water to turn into steam. The steam or heat energy expands pushing the turbine to spins that creates mechanical energy. The turbine is connected to a generator that forms mechanical energy into electrical energy. A condenser then cools the steam and turns back into the water. The water then is pumped back to the ground to be heated and cycle starts again. Geothermal generates about one-fourth of the electricity in the Philippines, making our country the second largest user of geothermal electricity in the world after the United States. Most common geothermal reservoir contains varying amounts of dissolved gases such as hydrogen sulfide. This gas smells like bad rotten eggs, even at low temperature or concentration, and it is very toxic at high concentrations. Modern geothermal technology ensures that geothermal power plants capture these gases before they go into the air. Some gas removal processes can produce sulfur for use in fertilizers. Geothermal reservoir must be carefully managed so that the steam and hot water are produced no faster than they can be naturally replenished or supplemented. Okay, learners, now that you have learned about heat transfer and energy transformation in geothermal power plants, let me check if you really understand our lesson. All you have to do is listen carefully with the statements and I will be reading and you must identify what is being described. For those who are watching on our FB Live broadcast, you may comment your answers on the comment box below. And to those who are listening to the radios at DCTC, you may write your answers on your paper. You will be given 10 seconds to answer each question. Let's begin. Number one. It is a uh, device that converts heat energy to mechanical energy. Once again, it is a device that converts heat energy to mechanical energy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer is heat engine. Number two, a type of geothermal power plant 
which uses dry steam that is naturally produced in the ground. Again, a type of geothermal power plant which uses dry steam that is naturally produced in the ground. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Our answer for that is dry steam plant. Number 3. It is energy from the Earth's underground. Again, it is the energy from the Earth's underground. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is geothermal energy. Number 4. A geothermal power plant that uses another working substance to transfer heat from the source to spin the turbine. Once again, a geothermal power plant that uses another working substance to transfer heat from the source to spin the turbine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is binary cycle, uh, cycle power plant. And for the last number, number 5, this type of geothermal plant is the most common due to the lack of naturally occurring high-quality steam. Again, this type of geothermal plant is the most common due to the lack of naturally occurring quality steam. Then, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Our answer for number 5 is flash steam plant. Did you get all the correct answers? Very good. Let us now wrap up today's lesson. More recently, Earth's heat has been recognized as a source of useful energy, which we refer to as geothermal energy, right? Geothermal power plants uses this geothermal energy to generate electricity. Geothermal energy has many uses. Depending on the temperature of the water, geothermal power plants uh, follow this operation. Take note of this. First, hot water from the ground is pumped to a cooler temperature surface. The sudden change in temperature causes the water to turn into steam. Then, the steam expands pushing the turbines to spin and produce mechanical energy. The turbine is connected to a generator that transforms mechanical energy into electrical energy. A condenser then cools the steam and turns back into the water. The water, the water then is pumped back to the underground to be heated and the cycle starts again. There are three types of geothermal power plants used to generate electricity, as I've mentioned. The earliest as well as the world's largest source is called dry steam. High temperature results in hot fluid that is primarily steam, which is used to turn a turbine and generate electricity. The second is flash steam, which is more common. Hot water at temperature of at least 392 degrees Fahrenheit or 200 degrees Celsius and reaches the surface, then is splashed into the steam with the pressure drop. The steam turns a turbine to generate electricity. The water is then passed through cooling towers, therefore being injected back into the reservoir. The third type is called a binary system. Use most open with fluids below 392 degrees 
Fahrenheit or 200 degrees Celsius. The water from the geothermal reservoir is not hot enough to vaporize, but nonetheless carries geothermal energy. The heat from the geothermal fluid is transferred through a heat exchange mechanism to heat a second fluid with a lower boiling point, like a working fluid. So, there you have it. I hope you enjoyed today's lesson and learn a lot from it. But before we end our session, kindly write your assignment for our next radio stay, uh, lesson this week. So I want you to do this. Make an informative poster about thermal pollution in your notebook or on a separate sheet of paper. I repeat, you must make an informative poster about thermal pollution in your notebook or on a separate sheet of paper. You can also see the rubrics on how you will be graded on your self-learning module on page 13. Did you get that? Great! Amazing grade 9! Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Cable Channel 100. That is all for today. Once again, in place of teacher Marian Erika T. Bison, get well soon, ma'am. Our prayers are upon you. I am teacher Peter Beltran, your grade 9 science broadcaster. In this time of pandemic, always follow health protocols. Let's take care and love one another. Be a blessing to anyone and everyone. Stay home and be safe. See you next time. God bless everyone. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong si na Congressman Charlie Cojuanco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eklar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguri ang Project Shine Aral Tarlacenyo. Ang mga mag-aaral ng grade 4 at grade 5, ganun din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasay lalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station Itong DCTC could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big bend in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice uh, bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DepEd, we have local government all working together and I hope the parents of some of these children especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata eh sana naman gamitin na nila itong opportunity 
na mag-schooling na rin sila kasama ng mga bat- anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. ba? Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and uh, happy uh, learning uh, grade 4. Uh, welcome to Adal Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZ DZ 828 Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Duenas. And I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas! Good afternoon, Grade 9 learners. Welcome to Ara Tarlac Henyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Mom Reneline Aguinaldo Yapitan, your anchor teacher in Grade 9 Mathematics, and streaming live from Tarlac City. First of all, I would like to congratulate the top three highest pointers we have last Monday during our enrichment activity. They are Darlene Castro from Tarlac National High School, Abraham T. Taruk, and Carmela Cosme for Lucas from Padapada National High School. I am also grateful to the others who have participated and tried their best. For today, We will continue our enhancement activity on problem solving involving triangle trigonometry. Once more, your knowledge, skills, and understanding, as well as your good values such as patience, endurance, and accuracy will be put to the test by answering the problems I will give you. I hope you will do your best to show that despite the abrupt change from our learning delivery brought about by the pandemic, you can still manage to learn using the different learning modalities that we have right now. So in advance, I would like to congratulate all of you grade nine learners for a job well done for the school year 2020-2021 because You are about to reach the finish line and will eventually move on to your grade 10 level. Now, let us go through the instruction in today's enrichment activity. Are you excited to do another problem solving activity? Well, you must because I will be giving away more freeloads. Okay, let's have number one. 
If you are joining in this live stream, please write your full name and you, uh, in your comment box with the name of your school and your contact number. Number two, participate in answering each of the questions which I am going to ask you at a given time limit to win a prize load. Number three, write the question, the question number or the number of the question which you are going to answer before you answer. So to, to make it easy to determine which item you answered correctly. For number four, the top five highest pointers for today will be given 150, 100, 75, 50, and 30 pesos preloads, respectively. Then, these highest pointers will be informed through their phone numbers, messenger accounts, to claim their prizes. So, are you ready, guys? I hope you are. Bring out your papers or notebooks your pens or ball pen, and of course, your scientific calculators. Those who are listening over the radio and watching on their TV, just test yourself at home and please answer the problems also. Okay, those who are on the live stream, please answer on your comment box. All right, so let's have the first question for today. This is uh, Three points, question, answerable in 15 seconds. Classify each of the three angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Okay, classify the three angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Go, you have 15 seconds to answer. Identify the angle A, B, C if they are an angle of elevation, depression, or neither. Okay, time is up. Now let's have the answer. The answers are, angle A is neither an angle of elevation nor depression. Angle B is neither too while angle C is an angle of elevation. Is he right? Did you get the correct answer? I hope so. Now let's proceed to question number two. Still the same question. Classify each of the three angles in the figure below as an angle of elevation, an angle of depression, or neither. Go, 15 seconds. Okay, time is up. So here are the answers. Angle E is neither. Angle N is also neither. While angle R is an angle of depression. Did you get it right? Very good. Now let's proceed to number three. Number three has two questions to answer. Answerable in 15 seconds also. Okay, consider the following problem which Anna and Dre are both trying to solve. A cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 20 degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? The problem is a cat who has climbed the tree looks down at the dog at a 20 degree angle of depression. If the dog is 34 meters from the base of the tree, how high up is the cat? The first question here is an error analysis. First, I would like to show you the work of Anna with, his, with her illustration. Anna illustrated the problem by drawing a right triangle whose vertical side is the X, which represents the height of the tree. The horizontal side, which, is represent, which represents the distance of the dog from the base of the tree, is 34 meters. 
Then she put 28 degrees on the angle formed by the vertical side and the hypotenuse. The equation she formed is 28 degrees. The, the equation he for, she formed is tangent 28 degrees equals 34 over 100. On the other hand, Ray also had illustrated the prob problem just like Anna, but he put the 28 degree angle between the horizontal side and the hypotenuse with the equation tangent 28 degrees equals x over 34. The question is, whose work is correct? Ready, go. Is it Anna's work or Ray's work? May I see your answer? Please, please answer the question. Whose work is correct? Is it Anna's work or Ray's work? Okay, time is up. The correct answer is Ray's work. Why? Because since 28 degree is an angle of depression, it could be placed as an angle of elevation, as you can see on Ray's work. Or you may say the 28 degree angle which Anna put on her drawing does not illustrate the angle of depression, right? Very good. The follow-up question is, how high up is the cat? How high up is the cat? Ready, go. 15 seconds for you to answer that. Okay. Time is up. Let's look at race work. There you have the ratio. Tangent 28 degrees equals x over 34. Use that so you have the cat has climbed up approximately 18 meters. So if you have answered 18 point something, then you are correct. So the approximate approximate uh, distance, how high the cat is, is 18 meters. Now let's, okay. Well, the previous questions that I have given you was to test your critical and reasoning skills. Did you like it? I hope so. On my next two questions, this will enhance your processes skills and your speed in solving. So fasten your seatbelt and apply the steps to follow in solving real life problems. The steps, you remember those, to arrive at the correct answer. Each of these questions will be given a score of 10 points each. So this will be answerable within two minutes. Wow, that's long, a long time. So be patient. Okay, now let's proceed to question number four. Arnel, whose eyes are six feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building. And he looks up at a 50 degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Okay, go. Arnel, whose eyes are six feet above the ground, is standing 36 feet away from the base of a building. And he looks up at a 50 degree angle of elevation to a point on the edge of the building's roof. To the nearest foot, how tall is the building? Go.
I hope you are so solving well. Okay, time is up. The building has a height of 48.90 feet or approximately 49 feet. And here is how it was solved. Step number one, you have to sketch or draw the illustration or the situation. Make sure to include auxiliary horizontal lines as needed. Assign variables to the relevant unknowns just just like X to represent the vertical leg of the right triangle and H to represent the height of the building. And then use the tangent ratio to solve for X. So tangent 50 degrees equals X over 36. Then X will be computed as 42.90 feet. Now determine the height of the building since Arnel's eyes are six feet from the ground. We must add six to X. So the height of the building is 48.90 feet or approximately 49 feet. Can you follow the solution? I hope you are taking notes or screenshots of the solution. Now let's proceed to the next question. A pilot is traveling at a height of 35,000 feet above level ground. According to his GPS, he is 40 miles away from the airport's runway, as measured along the ground. At what angle of depression will he need to look down to spot the runway ahead? Go! Take note, 40 miles is equal to 211,200 feet. Okay, time is up. Excellent. The answer is 9.41 degrees. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Okay, let's have the step-by-step -step procedure on solving the problem. So first, you make a detailed sketch or drawing of the situation. So here is the detailed sketch. So you have the unknown angle of depression and then assign variables to represent the relevant unknown. So we have X degree as the angle of depression. And then apply the, the tangent ratio, which is opposite over adjacent. So you have 
35,000 feet over 40 miles, then convert it to feet, so you have 211,200. So our X degree is 9.41 degrees. So how is it, dear learners? Did you have a difficulty in solving? Well, what I can say is the secret of solving word problems is following steps or directions or procedures. This is being obedient to rules. And if you think your brain is getting hurt, use it and make it stronger for our brain is just like a muscle. It needs more practice or exercise. As Einstein said, think no matter how much it hurts. Do you agree to that? I do agree. Now let's proceed to a problem that has some questions to be answered. If you cannot answer the first question, then you cannot go on or you cannot get the answers of the next questions. So let's dive into it. Question number six. An observer on the ground looks up to the top of a building at an angle of elevation of 30 degrees. After moving 50 feet closer, the angle of elevation is now 40 degrees. Consider the diagram below. Question A, set up an equation representing the situation from the first vantage point. When we say vantage point, that is the position from which you can see well. Your equation will incorporate the 30 degree angle, the X, the Y, and the 50 feet. Ready, go. Write the equation. The equation involves the 30 degree angle, the X, the Y, and the 50 feet. Okay, time is up. The correct answer is tangent 30 degrees equals y over 50 plus x. From the same figure, let's answer letter, uh, letter B question. Again, set up an equation representing the situation from the second vantage point. Your equation will incorporate the 40 degree angle, the X and the Y. Go for 15 seconds. Okay, time is up. Let's see the answer. The answer is Tangent 40 degrees equals y over x. Did you get it right? Okay. Knowing how to write equations is very important. This is your guide in your solving. Using the same figure, the next thing to do is letter C. Letter C, it says here, you now have the two equations into variables. Solve them simultaneously to determine the value of x, the distance from the second vantage point to the base of the building. Okay, two minutes for you to answer. Use the two equations to solve for x.
Okay, time is up. The answer is 110.3 feet. I hope you got it. Here is how it was solved. So you need to draw. You have to use the two equations. You have to derive them, the y uh, form, and then substitution. Then you have the multiplication by distribution, then combining similar terms. Then you have to divide both sides of the equation and then solve for x. So that is how to solve this problem. Okay, now let's proceed to question letter D, which is solve for y, which is the height of the building, given the two equations and the value of x. So you have to uh, get what equation you need for 30 seconds. Okay, time is up. Let's see. The answer is 92.5 feet. Let's see how it was solved. Use the tangent ratio, ratio, tangent 40 degrees, y over x. Then you have to substitute the x value to get the y. So the height of the building is 92.5 feet. Very good, dear learners. You have experienced how to solve different problems today. How many numbers have you answered correctly? I hope you have done your best to learn, not only to get the prize in store for you. Well, that is all for today. And this is the last activity we have this school year. I hope you learned a lot from our remote live learning and praying that you will not forget all what you have learned about problem solving. Why? For this is the most important skills in mathematics, which you need to develop this 21st century learning. Again, I am Mom Renilin Aguinaldo Yapitan, your mathematics anchor teacher, bidding you goodbye temporarily, for we may meet again next school year. Thank you, everyone. Till next time, keep safe and God bless everyone. Welcome sa ating Aral Tarlac Henyo, sa RTV Tarlac Channel 26, at sa DDPT, Radyo Filipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa San Tegmas, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ikaapat na baitang ng PE. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perry. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and Online. Kasama si Professor Willie Perry. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, mapapakinggan sa Radio Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor On Air! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong versyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? 
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Lam mo na! Yan ang yo-yo! Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang aral, Tarlac Henyo, mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZPC 828, Radio Filipino Tarlac. At napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Mom Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, Ikasyam na Baitam. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. At syempre, huwag kalilimutang ilike ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel, RTV Tarla, Channel 26. Ako ay napakikinggan at napapanood mula sa Tarlac City sa pamagitan ng remote live broadcast. Kaya naman, pwesto na sa pinakomportabling upuan. Hawak ang inyong self-learning activity sheets. Noong nakaraan, natalakay natin ang kabanata 52 hanggang 58 ng Noli na Tanghere. Ngayong araw, ay ipagpapatuloy natin ang kwento Hanggang sa wakas nito. Ngunit, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Patungkol sa nakaraang paksa. Ihanda na ang sarili dahil tayo ay magsisimula na. Narito ang panuto. Iguhit sa inyong sagutang papel ang happy face kung tama ang pahayag na nabanggit. Sad face naman. Kung hindi, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, emoji ang gagamitin sa pagsagot. At sa mga nakikinig sa ating radyo, ay ibuhit lamang ang happy face or sad face sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ang SK at katipunan ng kabataan o KK ay nilikha sa pamagitan ng Local Government Code 1991. Republic Act 7160 na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga kabataan na direktang makilahok sa lokal na pamamahala. Mga kapantas, happy face or sad face? Para naman sa ikalawang bilang, ang pamagat ng Kabanata 52 ng Noli Metanghere ay ang anino. Ang anino. Pangatlong bilang, si Elias at Maria Clara ay magkasintahan. Happy face or sad face? Para naman sa ikaapat na bilang, sinabi ni Don Filippo na hindi na niya kailangan ng gamot dahil siya'y malapit ng mamatay. Tama kaya ang pahayag na nabanggit o mali? Dumako na tayo sa huling bilang. Ang Kabanata 54 ay may pamagat na walang lihim na hindi nabubunyag. Ngayon naman, ating alamin ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay Happy face! Ayan, dahil nga ginawa ng government ang SK at 
at katipunan ng kabataan upang magkaroon ng pagkakataon ng mga kabataan na makilahok sa ating pamahalaan. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay happy face din. Ayan, dahil ang anino nga ang pamagat ng kabanata limampot dalawa. Ikatlong bilang, magkasintahan nga ba talaga si Elias at Maria Clara? Ang sagot ay sad face. Dahil ang kasintahan ni Maria Clara ay si Pisostomo Ibarra. Lumaho na tayo sa ikaapat na bilang. Ang tamang sagot ay sad face. Dahil ang nagsabi niyan ay si Pilosopong Tasho. Ang sagot naman sa ikalimang bilang ay happy face. Ayan mga kapantas, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tapos na tayo sa ating unang gawain. Kaya halika na at samahan niyo akong tuklasin ang obra maestra ni Dr. Jose Rizal, ang nobela Noli Netanghere. Sa kabanata limang putsyam na may pamagat na pagmamahal sa bayan. Nailatha, nailatha sa pahayagan ng Maynila ang lahat ng nangyari. Nagkaroon ng iba't ibang kahulugan ng mga balitang ito. Ang magandang balita tungkol kay Padre Salvi at sa Alperes ay pabor sa militar at sa simbahan. Samantalang, ang balita na patungkol sa bilanggo ay laban lahat kay Ibarra. Palihim na nagdadala nagdadalawan at gumagawa ng mga panayam ang mga tao sa probinsya sa mga tauhan ng kumbento. Magkakaiba ang usapan dito. Sa bahay naman ni Kapitan Tinong, na nooy laging bukas kay Crisos Tumo Ibarra, ay nakarating na rin ang balitang hinuli ng Gwardiya Sibil ang binata. Wala namang tigil sa paninisi ang kanyang asawa na si Kapitana Tinchang. Pinangangambahan ni Kapitana Tinchang na baka makulong din ang kanyang asawa dahil sa pakikipag-usap nito sa binata. Dumating ang kanilang pinsan na si Don Primitivo habang nag-uusap ang mag-asawa. Hiningan ng payo ni Kapitana Tinchang si Don Primitivo dahil ito ay magaling mga tuwiran. Isinalaysay nito sa Don ang pagkabahala dahil minsan nang pinatuloy sa bahay si Ibarra. Pinayuhan ng Don si Tinchang na pumunta sa Kapitan General at regaluhan ito ng gintong singsing o gintong kwintas. Bilin din itong isara ang lahat ng bintana at pinto at sabihin na may sakit si Kapitan Tinong sa lahat na nag ng maghahanap dito. Ipinapasunog din ng Don ang lahat ng papeles, sulat at babasahin upang wala ng magamit na panlaban si Kapitan Tinong. Nang gabi rin iyon ay nagkaroon ng pagtitipon na dinaluhan ng maraming purong Espanyol at Mestizo. Si Crisostomo Ibarra ang paksa ng kanilang usapan. Naisingit din sa usapan ang pagbibigay ng regalo ni Kapitan Ting Chang sa Kapitan General. Anila ay kuripot daw ang Kapitana dahil sa kabila ng pagiging mayaman ay singsing lang na nagkakahalaga ng isang libo ang binigay. Nang gabi rin iyon, nagpadala ng sulat ng Kapitan General na nagpapahatid ng imbitasyon sa ilang naninirahan sa kondo at kalapit na komunidad. Maaaring ito na ang imbitasyon sa kamatayan. Kabilang dito, si Kapitan Tinong na nangatog ang tuhod nang sunduin siya ng mga gwardiya sibil sa kanilang bahay. Kabanata 6 na po, ang kasal ni Maria Clara. Umuwi si Kapitan Tinong na namamaga ang mukha at may latay sa ilang bahagi ng katawan. Nagkulong ito sa kanilang bahay sa takot na baka paimbestigahan na naman siya. Ayon kay Don Primitivo, ay dapat magpasalamat si Kapitan Tinong dahil sinunog nito ang mga papeles kung kaya't ginulpilang ito at hindi pinatay. 
pinag-usapan ni Kapitan Chago at Doña Victorina ang pagpapakasal ni Maria Clara at Linares habang nasa silid ang dalaga. Matapos ihatid ni Chago ang mga panauhin, ay mabilis itong pumanhik at agad na tinawag si Tia Isabel upang ipamalita ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Maria Clara at Linares. Kinabukasan ay maraming dumalo sa selebrasyon. Si Linares naman ay nagpahuli dahil naniniwala siyang ang pinakasikat ang nahuhuling dumating sa mga pagtitipon. Hindi naman matanggap ng mga kababaihan ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares. Napansin naman ng alferes ang tahimik na si Padre Salvi. Sinabi ni Teniente Guevara na hindi aabot sa pagkati, pagkabitay ang ipaparusa kay Ibarra. Bagkus ay ipapatapon lamang. Habang abala ang lahat, nagtungo naman si Maria Clara sa Asotea. Natanong niya ang isang bangka malapit sa kanilang bahay. Ang bangka ay makikitaan ng mga damo na parang galing pamula sa pagkatakas. Sakay ng bangka si Elias at Ibarra. Saglit na dumaan si Ibarra sa bahay ng dalaga upang ibigay ang kalayaan ng dalaga. Ipinahayag din ni Ibarra ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Ipinagtapat naman ng dalaga ang dahilan kung bakit siya magpapakasal kay Linares. Ayon sa kanya, hindi siya magpapakasal kay Linares dahil sa mahal niya ito. Napilitan lamang siya dahil sa kasaysayang pinanggalingan ng dalaga. Hindi si Kapitan Chagong ama ni Maria Clara, kundi si Padre Damaso. Hindi pumapayag si Padre Damaso na maikasal kay Maria Clara dahil galit ito kay Ibarra. Kabanata 61 Ang Habulan sa Lawa Plano ni Elias na itago si Ibarra sa bahay ng kaibigan niya sa Mandaluyong. Puhukain niya ang mga salapi at alahas na itinago niya sa puno ng balite na nasa libingan ng mga nito upang may magamit papunta sa ibang bansa. Doon ay mamumuhay siya ng tahimik. Umiikot na ang mga gwardiya sibil upang hanapin si Ibarra. Inalok ni Ibarra na sumama si Elias dahil pareho naman silang kinahantungan. Ngunit hindi naman pumayag si Elias. Paikot-ikot ang mga gwardiya sa paligid dahil tiyak na alam na ng mga ito ang gagawing pagtakas ni Ibarra. Tinakpa ni Elias si Ibarra ng mga damo upang hindi ito makita. Tinanong ni Elias ng isang bantay kung saan ito nanggaling. Galing siya sa Maynila at 